সালামু আলাইকুম আমার প্রিয় বন্ধুরা যারা এইচএসসি জুলজি বইয়ের প্রথম অধ্যায়টা পড়ছো বা প্রথম অধ্যায়টা না স্টাডি করছো তোমরা জানো এটা এমন একটা চ্যাপ্টার যে চ্যাপ্টারে অনেকগুলো ইনফরমেশান মনে রাখতে হয় বেসিক্যালি শুধু এই চ্যাপ্টারটা না প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার নট অলসো ইন বায়োলজি সব ক্ষেত্রে অনেক কিছু মনে রাখতে হয় বুঝে নিতে হয় সো এটা আমার প্রথম অধ্যায়ের অর্থাৎ দ্বিতীয় পত্র জীববিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় ভিডিও এর আগের ভিডিওতে প্রাণী শ্রেণীবিন্যাসের ভিত্তির মোট বারোটা পয়েন্ট নিয়ে আমি আলাপ করেছিলাম এবং সেখানে ব্যাখ্যা করেছিলাম প্রথম দিকে জীব বৈচিত্র্যের কারণ থেকে শুরু করে শ্রেণীবিন্যাসের যে ভিত্তিগুলো আছে সেখানে কিভাবে কিভাবে পয়েন্ট আউট করা হয়েছে সিলমের ভিত্তিতে প্রতি সাম্যতার ভিত্তিতে দৈহিক আকৃতির ভিত্তিতে এইরকম টোটাল বারোটা পয়েন্ট ছিল যেটা এক্সপ্লেন আমি অলরেডি করেছি এই ভিডিওটা হচ্ছে পরবর্তী তিনটা ভিডিওর ফার্স্ট টিউটোরিয়াল যেখানে আমি মেজর ফাইলামগুলো নিয়ে একটু আলাপ করে দিতে চাই কারণ তোমরা জানো যে টোটাল নয়টা ফাইলামের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি বেসিস হিসাব করলে দুইটা বেসিস হয় একটা হচ্ছে কর্ডেট এবং আর একটা হচ্ছে নন কর্ডেট পুরো বোর্ডটা ভরা লেখা এবং এখানে যে অংশগুলো আমি লিখেছি আমি চেষ্টা করেছি যে এই তিনটা পর্বের যে জিনিসগুলো মাথায় রাখতে হবে সেই কি ওয়ার্ডসগুলো লিখে দেওয়ার জন্য তোমরা যারা স্টাডি করছো তোমরা জানো এই পর্বগুলোকে এমনভাবে পড়তে হবে যাতে একটা পর্বের নাম শোনার সাথে সাথে সেই পর্বের বৈশিষ্ট্যগুলো তোমার ব্রেনে চলে আসে যে হ্যাঁ পরিফেরা পড়লে এটা হচ্ছে বৈশিষ্ট্য নিডেরিয়া পড়লে এটা হচ্ছে বৈশিষ্ট্য আর প্লাটি হেলমিনথেস এটা হচ্ছে প্রথম তিনটা যদি ফাইনালের কথা চিন্তা করো এটা হচ্ছে নাম্বার ওয়ান এটা নাম্বার টু এটা হচ্ছে নাম্বার থ্রি এই প্রাণী পর্বগুলো হচ্ছে মেজর ফাইলাম তো মেজর ফাইলাম যে নয়টা আছে এটা হচ্ছে প্রথম তিনটা তোমরা অবশ্যই তোমরা যখন পরিফেরা পড়েছ বা পরিফেরার পরও তোমরা জানো যে পরিফেরার আরেক নাম হচ্ছে ছিদ্রালো প্রাণী অর্থাৎ এই প্রাণীটার যত এই প্রজাতির যত প্রাণী আছে প্রত্যেকটা প্রাণীর দেহে অসংখ্য ছিদ্র থাকবে এই কারণে এদেরকে ছিদ্রালো প্রাণী বলা হয় এবং শব্দটা হচ্ছে পৌরস এবং ফেরাস থেকে পৌরস মানে হচ্ছে ছিদ্র আর ফেরে মানে হচ্ছে বহন করা অর্থাৎ এই পর্বের যতগুলা প্রাণী আছে সবগুলা প্রাণী ছিদ্র বহন করে এবং সেই ছিদ্রগুলোকে বলা হয় অস্ট্রিয়া এবার একটু খেয়াল করে দেখো এই যে এক নম্বর যে প্রাণী পর্ব সেখানে ছিদ্রালো প্রাণী আছে এটার যে নাম্বার ওয়ান পয়েন্টটা এটা মাথায় রাখতে হবে যে এই পর্বের প্রাণীতে ছিদ্র থাকে দেহে সেকেন্ড হচ্ছে এরা স্পঞ্জ নামে পরিচিত স্পঞ্জ নামে পরিচিত থার্ড হচ্ছে তোমরা অবশ্যই দৈহিক গঠনের যে ভিত্তি তার মধ্যে সেলুলার গ্রেড লেভেলটা তোমাদের মাথায় থাকা উচিত যে এটা কোষীয় মাত্রার প্রাণী কারণ এই সকল প্রাণীগুলো যারা পরিফেরা পর্বের অন্তর্গত সবাই হচ্ছে বহুকোষী প্রাণী অর্থাৎ এখানে অনেকগুলো কোষ আছে কিন্তু এখানে কোনো টিসু নাই তার মানে বহুকোষী হলেই যে তার দেহের টিসু থাকবে বিষয়টা তা না টিসু কি জিনিস টিসু হচ্ছে অনেকগুলো সেল বা কোষের একটা ফরমেশন যেখানে এই সেলগুলোর একটা ফাংশন থাকবে একটা জয়েন্ট ফাংশন থাকবে বা একটা কমন ফাংশন থাকবে সেই টিসুটা কিন্তু স্পঞ্জদের নাই অর্থাৎ পরিফেরা পর্বের প্রাণীদের নাই এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট মনে রাখাটা কোষীয় মাত্রা বলতে পুরো বডিতে হচ্ছে সেল আছে বাট কোনো টিসু নাই এরপরে ছিদ্রগুলোর নাম মনে রাখতে হবে এটা হচ্ছে অস্ট্রিয়া এরপরে দেখো ওর বডিতে কিন্তু একটা ক্যানেল সিস্টেম আছে ক্যানেল সিস্টেম বলতে ওর বডিতে পরিবহন তন্ত্র কিন্তু নাই যেহেতু টিসু নাই তার মানে কোনো তন্ত্র নাই কিন্তু তন্ত্র বলতে কোনো একটা ফাংশনাল সিস্টেম নাই কিন্তু নালি আছে ওর বডিতে নালি আছে এটাকে আমরা নালি তন্ত্র বা ক্যানেল সিস্টেম বলি এটা মাথা রাখতে হবে এটা হচ্ছে ক্যানেল সিস্টেম সো এই ক্যানেল সিস্টেমের পরে ওর বডির যে স্ট্রাকচার যে গঠন সেখানে চুনময় কিছু পদার্থ থাকে এটাকে স্পিকিউল বা কাটা বলে বা স্পঞ্জিং নামক ফাইবার থাকতে পারে যেগুলো দিয়ে ওর বডিটা তৈরি হয় কোয়ানোসাইড থাকে এবং স্পঞ্জশীল থাকে এই যে শব্দগুলো এখানে দেখতে পাচ্ছ এগুলো সব পরিফেরা পর্বের প্রাণীদের বৈশিষ্ট্য তাহলে এই নামকরণটা কোথেকে আসছে পোর্স ফেরস পোরস মানে ছিদ্র ফেরস মানে ক্যারি করা বহন করা 
এবং এখানে যে পয়েন্টগুলো আছে এই পয়েন্টগুলোকে মনে রাখবা যখন পরিফেরা পর্বের প্রাণী সম্পর্কে চিন্তা করতে হবে তখন এই না কথাগুলো মাথা রাখতে হবে যে এরা হচ্ছে স্পঞ্জ নামে পরিচিত এদের বডি হচ্ছে টিস্যু লেভেলের কোন অংশ নয় সব হচ্ছে সেলুলার লেভেল কোনো টিস্যু নাই এবং এরা সরলতম বহুকোষী প্রাণী সবচেয়ে প্রাচীন এবং বহুকোষী প্রাণী কিন্তু টিস্যু নাই অস্টিয়া আছে নালিতন্ত্র আছে স্পিকিউল বা স্পঞ্জিন থাকতে পারে কোয়ানোসাইট আছে এবং হচ্ছে স্পঞ্জশীল আছে এক্সাম্পলের ক্ষেত্রে তোমরা যদি চারটা পাঁচটা করে মনে রাখতে পারো বেটার আমি এখানে দুইটা দিয়েছি একটা হচ্ছে স্কাইফা জিলাটিনোসাম আর একটা হচ্ছে স্পঞ্জিলা লুকাস্ট্রিস এই নামগুলা ডিফারেন্ট মিনিং এবং ডিফারেন্ট শুনতে যেহেতু এগুলো হচ্ছে ল্যাটিন ওয়ার্ড এবং এই শব্দগুলো অ্যাকচুয়ালি আমাদের সাথে কমন না তাই এগুলো মনে থাকে না স্টুডেন্টের তাই মনে রাখার জন্য প্র্যাকটিস যতবার উচ্চারণ করবা যতবার শুনবা তত মনে থাকবে তাহলে পরিফেরা পর্বের প্রাণীদের দুইটা নাম মাথা রাখতে হবে একটা হচ্ছে স্কাইফা মিনিমাম দুইটা স্কাইফা জিলাটিনোসাম আর একটা হচ্ছে স্পঞ্জিলা লুকাস্ট্রিস এরপর কি নিডারিয়া আচ্ছা নিডারিয়া শব্দটা আসছে নাইট এবং এরিয়া থেকে নাইট মানে হচ্ছে রোম কাটা বডিতে কাটা থাকবে এরিয়া মানে হচ্ছে সংযুক্ত অর্থাৎ ওর বডিতে যদি কাটা থাকে তাহলে আমি সেটাকে নিডেরিয়া বলতে পারি এবং নিডেরিয়া পর্বের প্রাণীরা এত কালারফুল এবং এত বৈচিত্র্যপূর্ণ যে এদেরকে ফ্লাওয়ার অফ দ্য ওশন বলা হয় বা এটা হচ্ছে সবচেয়ে বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রাণী অনেক কালারফুল অনেক ডাইভার্সিটি আছে এই নিডেরিয়া পর্বের প্রাণীদের এবং ওরা ওদেরকে অ্যাকচুয়ালি সমুদ্রের ফুল বলা হয় নিডেরিয়া পর্বের প্রাণীদের সমুদ্রের ফুল বলা হয় এটা কি কোষ টিস্যু এরা বহু কোষি কিন্তু এদের বডিতে টিস্যু থাকবে অর্থাৎ এদের বডিতে কিন্তু সেলুলার লেভেল তো আছেই সেলুলার লেভেলটা থেকে একটা টিস্যু লেভেল তৈরি হয় সো এটা মাথায় রাখতে হবে যে এটা সেল এবং টিস্যু গ্রেডের একটা প্রাণী একটা না মানে এই নিডেরিয়া পর্বের প্রাণীদের সবার দেহে তোমাদের মাথায় যখন নিডেরিয়া আসবে শব্দটা তখন অবশ্যই এই প্রথম চ্যাপ্টারের পরের প্রাণীটার নাম মনে রাখবা সেটা হচ্ছে হাইড্রা হাইড্রা হচ্ছে নিডেরিয়া পর্বের প্রাণীদের একটা উৎকৃষ্ট উদাহরণ হাইড্রাতে তুমি যা পড়েছ হাইড্রাতে তুমি যতগুলো শব্দ পড়েছ নিডেরিয়া পর্বের প্রাণীদের এক্সপ্লেনেশনের ক্ষেত্রে সেই নামগুলো মাথায় রাখতেই হবে এখানে দেখো ডিপ্লো প্লাস্টিক অবশ্যই তোমার মনে আছে যে এখানে অ্যাক্টোডার্মিস এবং হচ্ছে গ্যাস্ট্রোডার্মিস নামে দুটো শব্দ আছে অ্যাকটোডার্ম অ্যান্ড গ্যাস্ট্রো এটা অ্যাকচুয়ালি অ্যান্ড্রোডার্ম সো অ্যাক্টো এবং অ্যান্ড্রো পরবর্তীতে এপিডার্মিস অ্যান্ড গ্যাস্ট্রোডার্মিস হয় তো একটা হচ্ছে এপিডার্মিস আর একটা হচ্ছে গ্যাস্ট্রোডার্মিস দুটো শব্দ আছে এবং তোমরা যারা হাইড্রার ক্লাস করেছ আমি হাইড্রার আলাদা আলাদা করে ভিডিও দিয়েছি প্রত্যেকটা পার্টের উপরে সেগুলো দেখে নিতে পারো আর অলরেডি যদি হাইড্রা পারো তাহলে এটাও পারো না এখানে ডিপ্লো প্লাস্টিক মানে হচ্ছে দি স্তরি প্রাণী নিডেরিয়া পর্বের প্রাণীরা দি স্তরি হয় এক্টোডার্ম থাকে গ্যাস্ট্রোডার্ম থাকে এপিডার্মিস আর গ্যাস্ট্রোডার্মিস থাকে নেমাটোসিস্ট আছেন তোমরা জানো এটি এমন একটা জায়গা বা এমন একটা জিনিস যেটা অ্যাকচুয়ালি ওইটাকে শিকার ধরার জন্য ব্যবহৃত হয় হাইড্রা নেমাটোসিস্টের নাম তোমরা অবশ্যই জানো তোমরা নিডোসাইটের গঠন পড়েছ নিডোসাইটের গঠনে নিডোসিল থেকে শুরু করে কিভাবে সে সূত্রটা নিক্ষেপ করে এই যে একটা ডিফারেন্ট টাইপের সেল এবং এই টোটাল যে অংশটা যেটা যেই স্তরটার ভিতরে থাকে যে গহবরটার ভিতরে থাকে সেখানে যে হিপনোটক্সিন নামক তরল থাকে এই টোটাল অংশটা হচ্ছে নেমাটোসিস্ট এইটা নিডেরিয়া পর্বের প্রাণীদের বৈশিষ্ট্য সিলিন্ডারাল থাকে তোমরা জানো যে ভিতরে নলাকার যে অংশটা আছে এটা হচ্ছে সিলিন্ডার ওর বডিতে পরিপাক হয় দুই ধরনের একটা হচ্ছে ইন্টারসেলুলার একটা এক্সট্রা সেলুলার অর্থাৎ অন্তকোষীয় এবং বহিকোষীয় দুই ধরনের পরিপাক হতে পারে পলিপ এবং মেডুসা দশা থাকে অর্থাৎ নিডেরিয়া পর্বের প্রাণীদের ক্ষেত্রে যখন তোমরা স্টাডি করবা তখন তোমার মাথায় হাইড্রাটা ঘুরবে কারণ হাইড্রা পড়েছ অলরেডি সুতরাং হাইড্রা পড়ার ক্ষেত্রে যে শব্দগুলো পড়েছো সেগুলো মাথায় আনতে হবে যে এদের সেলুলার এবং টিস্যু লেভেলের ব্রেড লেভেল থাকে তারপরে হচ্ছে এদেরকে সমুদ্রের ফুল বলা হয় এরা হচ্ছে দ্বি স্তরীয় প্রাণী বায়োটেপিডার্মিস ভিতরে একটা গ্যাস্ট্রোডার্মিস নেমাটোসিস থাকে এবং এই দুইটার মাঝখানে কিন্তু মেসোগ্লিয়া থাকে এটাও তোমরা জানো 
এই দুইটার মাঝে মেসোগ্লিয়া থাকে সো এই মেসোগ্লিয়া হচ্ছে কি একটা অকোশিয় স্তর সিলেন্ডার থাকে ভিতরে যে খালি জায়গাটা সো এই যে মনে করো যে হাইড্রাল বডি এই হাইড্রাল বডি এখানে কিন্তু টেন্টাকল থাকে এবং মাঝখানে যে খালি জায়গাটা থাকে এই জায়গাটার নাম হচ্ছে সিলেন্টারো পরিপাক দুই ধরনের হয় পলিপেন্ডেসে থাকে তাহলে एग्जांपलের ক্ষেত্রে আমরা হাইড্রা ভালগারিস তো লিখবই পারবই এবং সেই ক্ষেত্রে একটু অরেলিয়া অরিটার নাম মনে রাখতে হবে এবং হচ্ছে পিনাটুলা সালকাটা এটাও মাথায় রাখতে হবে সো এই দুইটা প্রাইমারি সায়েন্টিফিক নাম মাথায় রাখাটা এই জন্য ইজিয়ার কারণ এগুলো একটু সহজ এবং অনেকবার তোমরা জেলিফিশের নাম পড়েছো সো হাইড্রা ভালগারিস হাইড্রা ফুসকা হাইড্রা ভিরিডিসিমা এই অরেলিয়া অরিটা ইভেন এই প্যানাফিলা সালকাটা এটাও মাথায় রাখা দরকার আছে এগুলো সহজ প্র্যাকটিস করলে সহজ প্লাটি হেলমেন্থেস প্ল্যাটি মানে হচ্ছে চ্যাপ্টার হেলমেন্স মানে হচ্ছে ক্রিমি তাহলে প্লাটি হেলমেন্থেস মানে হচ্ছে চ্যাপ্টার ক্রিমি বা আমরা এদেরকে ফ্ল্যাট ওয়ার্মস বলি ফ্ল্যাট ওয়ার্মস তোমরা জানো ওয়ার্মস মানে হচ্ছে ক্রিমি সুতরাং আমরা এদেরকে ফ্ল্যাট ওয়ার্মস বলি ওর বডিটা কেমন নরম এবং দুই পাশেই ভাগ করা যায় এটাকে আমরা দ্বিপার্শীয় প্রতিসম বলি দ্বিপার্শীয় প্রতিসম তোমরা প্রতি সমতা অনুসারে প্রাণীকে ভাগ করা যায় তোমরা সেখানে পড়েছ একটা হচ্ছে প্রতি সম প্রাণী আর একটা অপ্রতি সম প্রাণী প্রতি সম প্রাণীর ক্ষেত্রে দ্বিপার্শীয় প্রতিসম গোলীয় প্রতিসম দিওরীয় প্রতিসম হ্যাঁ এবং তোমরা দিওরীয় প্রতিসম পরে দ্বিপার্শীয় পড়েছ এবং সেখানে দিওরীয় প্রতি সমতা আছেই গোলীয় প্রতি সমতা ছিল সুতরাং এই ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে দ্বিপার্শীয় প্রতিসম লম্ব অক্ষ বরাবর দুই ভাগে ভাগ করা যায় সেটা হচ্ছে দ্বিপার্শীয় ওর বডিতে সিলিয়া যুক্ত এপিডারমিস থাকবে ইসের বডিতে হ্যাঁ ক্রিমির বডিতে এপিডারমিস মানে বাইরের ত্বক কি যুক্ত সিলিয়া যুক্ত যদিও ওর দেহে মানে ক্রিমির দেহে কিন্তু ক্যানেল সিস্টেম আছে অর্থাৎ নালি আছে কিন্তু সেই নালিটা সিলোম যুক্ত নালি না এরা হচ্ছে অ্যাসিলোমেট তোমরা জানো যে সিলোমের ভিত্তিতে প্রাণীকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে যদি অ্যাকচুয়ালি সিলোম থাকে সেটা হচ্ছে সিলোমেট ইউসিলোমেট যদি না থাকে অ্যাসিলোমেট যদি আছে কিন্তু এটা অ্যাকচুয়ালি সিলোম না তাহলে সেটাকে আমরা কি বলি সিউডো সিলোমেট সিউডো মানে হচ্ছে ফলস আর এটা কি অ্যাসিলোমেট এরপরে বৈশিষ্ট্যটা হচ্ছে ওর বডিতে সাকার থাকে যেটা দিয়ে সে শোষণ করে তো সাকার থাকবে বা হোক থাকবে ওর বডিতে কিন্তু ক্রিমির বডিতে কিন্তু রক্ত সংবহনতন্ত্র এবং শ্বসনতন্ত্র থাকে না ক্রস শিখাকোষ থাকে ফ্লেম সেল মানে এমন সেল যে সেলগুলোতে মানে দেখলে মনে হবে যেন এখানে শিখার মতো কোষগুলো থাকে ফ্লেমিং সেল থাকে এগুলো হচ্ছে রেচনতন্ত্রের কোষ এটা ডেফিনেটলি পরজীবী অবলিগেটরি প্যারাসাইট উভলিঙ্গ বলতে হেটারোসেক্সুয়াল অর্থাৎ ওর বাইসেক্সুয়াল অর্থাৎ একই বডিতে মেল অ্যান্ড ফিমেল গেমেটটা প্রডিউস হয় সো উভলিঙ্গ প্রাণী এই যে অংশগুলোর নাম আছে বা এই যে কিওয়ার্ডসগুলো আছে এগুলো দেখে চিনতে হবে যে কোনগুলো হচ্ছে প্লাটি হেলমেন্থাস আমরা যদি এক্সাম্পল চিন্তা করি ফ্যাসিউলা হ্যাপাটিকা এই যে যকৃত কৃমি এটা কিন্তু ভেড়ার যকৃত কৃমি এবং এই যে টেনিয়াস সোলিয়াম সুতা কৃমি এটা কিন্তু শুকরের সুতরাং ফ্যাসিল হ্যাপাটিকা যকৃত কৃমি সুতা কৃমি এই নামগুলা এছাড়াও তোমরা অন্যান্য যত ধরনের কৃমি আছে এই পরজীবী কৃমিগুলোর নাম মনে রাখার চেষ্টা করতে হয় কেন করতে হবে কারণ এই টোটাল প্রাণী জগৎকে বুঝতে গেলে যেহেতু তোমরা প্রাণীবিজ্ঞান বইটা পড়ছ প্রাণী চিনতে হবে সেক্ষেত্রে প্রথম চ্যাপ্টারে এই কারণে প্রাণীর বিস্তৃতি এবং টাইপস দেওয়া আছে সুতরাং মেজর ফাইলামের অন্তর্ভুক্ত যে নয়টা ফাইলাম আছে সেই নয়টা ফাইলামের বৈশিষ্ট্যগুলোকে মাথায় রেখে এক্সাম্পলগুলোকে মনে রাখার চেষ্টা করতে হবে তোমরা চাইলে এইভাবে নোট করতে পারো আমি ব্যক্তিগতভাবে চেষ্টা করি এইভাবে মনে রাখা তোমরা এভাবে ফলো করতে পারো ইভেন তোমার নিজস্ব কোনো উদ্ভাবন থাকলে ইউ আর হান্ড্রেড পার্সেন্ট ওয়েলকাম সো এইভাবে আমি কিওয়ার্ডসগুলো দিয়ে তোমাদেরকে বলার চেষ্টা করলাম তোমরা যখন প্র্যাকটিস করবা তখন তোমরা এই সমস্ত নামগুলাকে ফাইলাম ওয়াইজ পড়া মনে রাখা 
পরীক্ষার খাতায় সুন্দর মতো লেখার চেষ্টা করব থ্যাংক ইউ সো মাচ দেখা হচ্ছে পরের তিনটা ফাইল হবে